I den här uppgiften så har jag ritat en snabb schematisk bild över den här grafen som finns i boken. Och sedan har jag skrivit upp funktionerna för hyran eller för kostnaden för att hyra en båt ett antal timmar. Och jag ser här att firma B har ett högre fast pris medan ett lägre pris per timme som man hyr. Firma A har ett lägre pris som startpris men det är emot ett högre pris per timme som man hyr den här båten. Så det jag gör här är att jag tittar på den här gröna och den röda linjen och ser vilken av de här två linjerna har ett högre startpris. Alltså när x är 0, vilken av de här två ligger ovanför den andra? Och då ser jag ju att den här gröna linjen, den har ett större startpris. Så därför är den här gröna linjen som är markerad med en etta, den står för firma B. Så svar. Linje 1. Det är firma B. Alltså måste linje 2 vara firma A. Sedan då i B så är frågan var i koordinatsystemet ovan kan man se lösningen till följande. Då är det 2200. Plus 1600x är lika med 4000 plus 1000x. Ja, likheten betyder att det står lika mycket på båda sidor. Och den här likheten då, den gäller i den här punkten. Där de här båda linjerna skär varandra. Så man går in i boken och tittar var någonstans skär de här linjerna varandra. Och så tittar man vilket x-värde motsvarar det. Och om man gör en avläsning så ser man det att det är efter tre timmar. Så svar. x är lika med 3. Så. Och i c-uppgiften. Så ska jag lösa den här likheten då algebraiskt. Så 2200 plus 1600x är lika med 4000 plus 1000x. Och det jag gör då är att jag tittar var någonstans finns det flest x. Och det gör du på den sidan. Så då tar jag minus 1000x här. Då tar jag minus 1000 x där. Då kommer ju antalet x på högersidan att försvinna. Då har jag 2200. Sedan har jag plus 600 x. 1600 minus 1000 x. Lika med 4000. Sedan så tar jag bort 2000, 2200 på den sidan. Jag tar bort 2200 på den sidan. Då får jag att 600x är lika med 4000 minus 2200. 4000 minus 2000, det är 2000. Och sen drar jag bort 200 till så får jag 1800. Så. Sedan för att få veta vad x är så dividerar jag med 600 här. Jag dividerar med 600 här. Så då får jag att x är lika med 1800. Dividerat med 600. Och 1800 dividerat med 600 kan jag ju antingen slå i minräknaren. Annars ska jag dividera både täljare och nämnare med 100. Så då får jag 18 dividerat med 6. Och 18 dividerat med 6 är 3. Så x är 3.